ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோடிங் ப்ராப்ளம் வாங்க இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ஹவுஸ் ராபர்ட் ஸோ இது வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் ஸோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கிறது யூ பிக் அப் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் யூ ட்ரை டு சால்வ் ஒன் சப்செட் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் யூஸ் தட் லாஜிக் டு சால்வ் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஸோ அதான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கிறது இது டைனமிக் ப்ரோக்ராமின்றது என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் பிகாஸ் நீங்கள் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் கூட வி கேன் சால்வ் இட் இன் வெரி ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் பட் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஃபுல் வீடியோ பண்ணுறேன் பட் ஆல்சோ நவ் வந்து ஹவுஸ் ராபர் எப்படி சால்வ் பண்ணுற அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹவுஸ் ராபர் ப்ராப்ளமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படின்றத இப்போ லீட் கோடில் ஒரு வாடி பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஹவுஸ் ராபர் ப்ராப்ளம் ஸோ இது மீடியம் டிஃபிகல்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் சொல்யூஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூ மைட் திங்க் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கே ஏன் மீடியம் டிஃபிகல்ட் சொல்லியிருக்காங்க பட் வித்வுட் த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் சொல்யூஷன் இது ரொம்பவே ஹார்ட் டு சால்வ் So that is why it is still called as medium problem. Um, so what is the explanation? You are a professional robber planning to rob houses along the street. So we are going to rob houses along the street. Each house has a certain amount of money stashed. So in one house, they stash some money. The only constraint stopping you from robbing each of them is adjacent houses have security systems connected. So say in the example, ஸோ இது வந்து ஈச் வேல்யூ ஹியர் ரெப்ரஸன்ஸ் ஹவ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இஸ் ஸ்டாஷ் இன் ஈச் ஹவுஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஆர் லைக் இண்டெக்ஸ்ட் த சேம் வே தட் திஸ் ஆர் ஏ ரெப்ரஸன்ஸ் அப்படி நடந்தோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் இது செகண்ட் ஹவுஸ் இது வந்து தேர்ட் ஹவுஸ் இது ஃபோர்த் ஹவுஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் சே ஒரு டாலர் வச்சுருக்காங்க செகண்ட் ஹவுஸில் டூ டாலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க தேர்ட் ஹவுஸில் த்ரீ டாலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பட் ஃபோர்த் ஹவுஸில் ஒன் டாலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ஹவு யூ நீட் டு ரீட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஹவுஸ் அது இதர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஹவுஸையும் நீங்கள் வந்து ராப் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ட்ரிகர் ஆலாம் அண்ட் போலீஸ் வில் பி கால் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம தென் வி நீடு கம் அப் வித் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ராப் த ஹவுஸஸ் ஸோ தட் போலீஸ் டசன் கேட் அலர்ட்டட் அண்ட் ஆல்சோ வி கெட் அ மேக்ஸிமம் மணி அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸஸ் இல்லையா So, uh, that is the whole purpose of stealing. We need to get the maximum out of these houses. So, obviously, you will be able to get the house. So, yeah, uh, I can steal, you know, house 1 and uh, house 3. And then, um, that way, you know, you don't trigger the alarm. But, if you already have a catch, if you have a house 1 and uh, 3 possible, in the case, they are the, uh, they are the better fit. Because 1 plus 3, you would have stolen 4 dollars. But uh, in some other case, like in the case of this case, uh, so in the case of total on the output on the total on the ground because house 1 and house 3 and house 5. So that is the selective uh, thing. But the initial part of the house 2 on the other side, you can get a lot of money. You can get a lot of money. Meaning, you uh, can get a lot of money. So we might get more of the number. But uh, uh, eventually our algorithm should find out the maximum uh, sum of money that can be stolen from houses without alerting the police. So that's why we will do a dynamic programming solution. Papa. So it might be looking quite intuitive, but it is not intuitive. Uh, so either on the every solve from now, we will do a board loop. Papa. So if we look at the example, I'm already told. So 1, 2, 3, 1. So either on the null houses are okay. ஸோ இதை வந்து எப்படி ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து ஒன் அண்ட் த்ரீ ட்ராப் பண்ணலாம் இல்லை டூ அண்ட் ஒன் ட்ராப் பண்ணலாம் ஸோ த தோஸ் ஆர் த ஒன்லி டூ ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ பிகாஸ் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஹவுஸஸ் வந்து வி நீட் டு லீவ் இட் ஆஃப் அதர்வைஸ் வி வில் ட்ரிகர் ஆகலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹவுஸ் நம்பர் ஸோ இதை வந்து இட் டியூஸ் ஃபோர் டாலர் ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த நோ ஸ்டோலன் மணி ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா நம்ம டூ அண்ட் ஒன் ஸோ அதை பார்த்தோன்னா வி ஆர் கெட்டிங் த்ரீ அண்ட் ஆப்வியஸ்லி யூ யூ ஹேவ் டு சூஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஹவுஸ் தான் நம்ம ராப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ தட் இஸ் வாட் அவர் ஆல்கம் இஸ் கோயிங் டு டூ ஸோ இந்த கேஸில் வி ஜஸ்ட் ஹேவ் யூனோ ஃபோர் ஃபோர் ஹவுசஸ் அண்ட் நம்ம வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு ஈஸிலி சால்வ் திஸ் பட் சே யூனோ கிவன் அ லார்ஜ் டேட்டா செட் ஸோ நிறைய ஹவுசஸ் இருக்கும்போது we will end up with lots number of possibilities so i think uh, it falls under the ca- uh, combinations nc2 and the marine calculation you know so you know how big this number can get to with respect to you know, n l yeah so uh, you don't want to
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷனுக்கு நான் இன்னொரு டெஃபினேஷன் சொல்ல போகிறேன் ஸோ யூஸ்வலாக இஃப் அ ப்ராப்ளம் கேன் பி சால்வ்ட் யூனோ யூசிங் இன்டியூட்டிவ் அப்ரோச் பட் எஃபிஷியண்ட்டான மெத்தட் இல்லை அப்படின்னா அதை தான் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த கேஸில் வி ஆர் கோயிங் டு கால் சம்திங் எல்ஸ் இஸ் ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் வச்சு வி கேன் சால்வ் இட் ஈஸிலி பட் இஃப் நீங்கள் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச் பார்த்து முன்னாடி பார்த்ததில்லை அப்படின்னா அந்த ஸ்பாட்டில் நீங்கள் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம் இட் இட்ஸ் லிட்டர்லி இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்னா யூ கேன் ட்ரை டு கிவ் அ சொல்யூஷன் விச் வில் ஒர்க் ஃபார் ப்ராப்ளி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டெஸ்ட் கேசஸ் ஸோ அந்த சொல்யூஷன் கூட ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஸோ இதை எடுத்துக்குவோம் இது எப்படி இதுக்கு எப்படி ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் சொல்கிறதுனு பார்ப்போம் ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த இண்டெக்ஸும் இந்த இண்டெக்ஸும் எடுத்து நம்ம ஒரு சம் பார்த்தோம் வச்சு ஃபோர் இந்த இண்டெக்ஸும் இந்த இண்டெக்ஸ் எடுத்து சம் பார்த்தோம் வச்சு த்ரீ ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மேக்ஸ் கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ஓகே நம்ம வந்து ஃபோர் தான் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து இன் கோ கோட் ஃபார்ம் ஆர் ப்ரூஃப் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் எழுதணும் என்ன பண்ணணும்னா ஸோ ஐ வில் சே யூனோ த ஒன்லி திங் தட் டிஃபர்ஸ் இஸ் வெதர் இஸ் ஸ்டார்ட் அட் ஜீரோத் இண்டெக்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் லைக் ஈவன் இண்டெக்ஸ் ஆர் ஆர் இண்டெக்ஸ் ஸோ அதை நான் வந்து யூஸ் 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 பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ எப்படின்னா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் நம்ஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் என்ன பண்ண போகிறேன் இஃப் ஐ மாடல் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இஸ் ஈவன் ஸோ ஈவன் இருந்தேன்னா ஈவன் கவுண்ட்டை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஈவன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஸோ அப்படி இல்லை எல் ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு ஐ எம் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஆட் கவுண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து இனிஷியலாக வந்துட்டு இப்போ ஜீரோக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஒர்க் ஃபார் திஸ் சொல்யூஷன் இல்லையா பிகாஸ் ஆட் ஈவன் நம்பர் இண்டெக்ஸ்லாம் அதை ஆட் பண்ணி இதை ஸ்டோப் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஆட் நம்பர் இண்டெக்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி இதை ஸ்டோப் பண்ணி வச்சுக்கோம் தென் வி கேன் ரிட்டர்ன் மேக்ஸ் ஆஃப் ஈவன் கவுண்ட் ஆர் ஆட் கவுண்ட் ஸோ எது வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கோ அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஸோ இட் வில் ஒர்க் ஃபார் மோஸ்ட் கேசஸ் பட் இட் வில் இட் வாண்ட் ஒர்க் ஃபார் ஆல் தி கேசஸ் ஸோ அப்போ இது என்ன கேஸ் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வில் சே லெட் ஸ்டே வித் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸோ டூ ஒன் ஒன் டூ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இதில் இதே மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ யூஎன் இண்டெக்ஸ் லைன் இருக்குது டூ ஒன் ஒன் விச் இஸ் த்ரீ அண்ட் ஆட் இண்டெக்ஸ் லைன் இருக்குது ஒன் அண்ட் டூ விச் இஸ் ஆல்சோ த்ரீ ஸோ மேக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ரிட்டன் ஒன்லி த்ரீ இல்லையா பட் நம்மளோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஹவுஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டீல் பண்ணாலும் இட்ஸ் ஒன் ட்ரிகர் தாளம் இல்லைங்களா ஸோ வீ கேன் சூஸ் டு ஸ்கிப் திஸ் ஆல் அட் ஆல் அட் ஒன்ஸ் லைக் இந்த ரெண்டு ஹவுஸையும் நம்ம ஸ்டீல் பண்ண அவசியமே கிடையாது வீ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டீல் திஸ் ஹவுஸ் அண்ட் திஸ் ஹவுஸ் திஸ் இஸ் அ வெரி வேலிட் கேஸ் இல்லைங்களா ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் வந்து தென் த டோல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி தட் யூ ஆர் ஸ்டீலிங் இஸ் டூ ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் வாட் விவர் ரிட்டர்னிங் பிஃபோர் ஸோ இந்த இந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஐ மீன் த்ரீ அண்ட் த்ரீ தான் பட் ஆக்சுவல் வேல்யூ தட் கேன் பி ஸ்டாலன் ஃப்ரம் திஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த கேஸில் இந்த ப்ரூஃப் சொல்யூஷன் ஒர்க் ஆகாது தட் இஸ் ஐ சைட் இந்த ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டெஸ்ட் கேசஸ் ஒர்க் ஆகும் மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ கிவ் திஸ் அஸ் அ ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் உங்களோட டைனமிக் ப்ரோக்ராம் ஞாபகம் வரல அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்கனாலும் இட் இஸ் ஓகே ஃபார் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் பிகாஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீல் ஜம்ப் பண்ணுற ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஸோ இதில் தான் டைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டைனமிக் ப்ரோக்ராம்ன்றது உங்களுக்கு இன்டியூட்டிவாகவே இருக்காது யூ ஹாவ் டு ரிமம்பர் சம் திங்ஸ் ஸோ இந்த
ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ஹவுஸ் ஓனில் இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி யூனோ அவர் ராப் ரிசல்ட் வில் பி ஒன் கமா ஐ மீன் ஸோ ப்ளஸ் அண்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த அரே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் டூ வந்து நம்ம ஸ்டீல் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஹவுஸ் ஒன்னாக ஸ்டீல் பண்ணுறதால ஸோ அவர் அவர் ஸ்டீலிங் வில் ஸ்டார்ட் அகெயின் ஃப்ரம் இண்டெக்ஸ் த்ரீ ஸோ தென் இட் பிகம்ஸ் டூயிங் த சேம் ரொட்டீன் ஃப்ரம் இண்டெக்ஸ் டூ டூ என் ஸோ இப்போது இது என்ன ஆப்ஷன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஹவுஸ் ஒன்னாக ஸ்டீல் பண்ணுறீங்க ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இண்டெக்ஸ் டூ டூ ரெஸ்ட் ஆஃப் த அரே ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைனா யூ ஸ்டார்ட் வித் ஹவுஸ் டூ இண்டெக்ஸ் அட் டூ ஸோ தென் யூ வில் ஆட் டூ அண்ட் தென் ஐ மீன் யூ யூ அண்ட் ஆக்சுவலி யூ கேன் கால் திஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் அட் இண்டெக்ஸ் ஒன் சாரி ஐ எம் சாரி ஸோ இண்டெக்ஸ் ஒன் டூ என் ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இதர் யூ ட்ரை டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் கேரி ஓவர் த ரிசல்ட் ஆர் யூ ட்ரை டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் கேரி ஓவர் த ரிசல்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேல்குலேஷன் மூவ்ஸ் அக்கார்டிங்லி ஸோ இது சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் வேர் கோடிங் மேக்ஸ் மச் மோர் சென்ஸ் தேன் த ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் கோடிங் ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ராப் ஒன் ராப் டூ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ ராப் ஒன் ராப் டூ அது வந்து லெட்ஸ் டேக் இட் இந்த ஆர்டர் இட் செல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ராப் ஒன் செகண்ட் வந்து ராப் டூ ஸோ அப்படியே நடத்தணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் ராப் பண்ணதுக்கான வேல்யூ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ராப் பண்ணும்போது எவ்வளோ வேல்யூ கிடச்சிதோ எவ்வளோ மணி வேல்யூ கிடச்சிதோ வி ஸ்டோர் தட் இன் ராப் ஒன் செகண்ட் டைம் அதுக்கு அடுத்து பண்ண போகிறத நம்ம ராப் டூவில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது எதுக்காக இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு க்ரியேட் அ இல்யூஷன் தட் வி ஆல்ரெடி ஸ்டோர்டு சம்திங் பிகாஸ் நீங்கள் எந்த ஹவுஸை எடுத்துட்டாலும் இப்போ சே இது வந்து ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் ஸோ இப்போ பட் இந்த ஹவுஸ் வரும்போது இவ்வளோ ஆல்ரெடி ஸ்டோலன் சம்திங் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ஹவுஸ் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து அதை இது யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது லாஸ்ட் ஹவுஸ் தட் வி ஸ்டோல் இது லாஸ்ட் பட் ஒன் ஸோ லாஸ்ட் ஹவுஸ் தட் வி ஸ்டோல் இது வந்து லாஸ்ட் பட் ஒன் ஸோ லாஸ்ட் மேபி கால் மைனஸ் ஒன் எனிவேஸ் ஸோ ஸோ யூ கெட் த பாயிண்ட் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஹவுஸ் ஸ்டோல் பண்ணுது அது பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இனிஷியலாக நம்ம எந்த ஹவுஸும் இப்போ இனிமேல் தான் இந்த அரே பார்க்க போகிறீங்களா ஸோ அது வரைக்கும் எதுவும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் லெட்ஸ் கால் தட் எஸ் என் அண்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இட் மூவ்ஸ் ஆன் லைக் திஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னு நம்ம கால் பண்ணிடுறோம் ஸோ அடுத்து வரது என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி வருது இல்லையா ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ரைட் டவுன் சீக்வன்ஸ் லைக் திஸ் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் டைனமிக் ப்ரோக்ராம் வரும்போது யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் சம் திங்ஸ் டு கம் அப் வித் த சொல்யூஷன் ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் So now we're getting to the actual problem. So now I'm going to temp and over variable use. So I'm going to store it in the store. I'm going to take a max. Of course, we have a comparison. So we have a option. We are trying to compare. First option, we have a lot of money. Second option, we have a lot of money. So if you compare it, you are going to decide what sequence is going to be done. So obviously, first option, we have a lot of money. So 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 we have a lot of money. ஸோ என் ப்ளஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ இது ஹவுஸ் ஆர்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ என் நீங்கள் என் இப்போ ஸ்டீல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ராப் டூ பண்ணி முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து இட்வில் ட்ரிகர் தாலாம் அட்ஜஸ்டன் ஹவுஸஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஸோ தென் என் ப்ளஸ் ராப் ஒன் இஸ் த பாசிபிலிட்டி ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போது இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னது ராப் டூ பிகாஸ் நீங்கள் ராப் ஒன் எடுத்துக்கிறீங்க ராப் என்னையும் ராப் ஸ்டீல் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நான் இப்போ இது ரெண்டையும் பண்ணலனா யூ ஹவ் டன் ராப் டூ ஸோ ஒரு அந்த ஹவுஸை ராப் பண்ணியிருக்க போகிறீங்க ஸோ திஸ் ராப் ஆல்சோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹவுஸ் அண்ட் ஆல்சோ த அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூ யூ ஸ்டோல் ஸோ ஃபார் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஸ்டோல் பண்ணது அண்ட் லாஸ்ட் பட் ஒன் அதை ஸ்டீல் பண்ணது இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் இங்கே கீ பாயிண்ட்டே ஸோ யூ ஹாவ் டு ரியலைஸ் தட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ த மணி தட் யூ ஆர் ஸ்டீலிங் அண்ட் திஸ் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ஸ் த ஹவுஸ் ஆர்டர் தட் யூ ஆர் ஸ்டீலிங் மணி ஃப்ரம்
ஆப்வியஸ்லி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவீங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த இந்த ஹவுஸுக்கு மூவ் பண்ணும்போது வி ஆர் கோயிங் டு சே திஸ் இஸ் த கரண்ட் ஒன் ஸோ திஸ் வில் பிகம் த லாஸ்ட் ஹவுஸ் தட் வி ஆவ் அண்ட் திஸ் வில் பிகம் த லாஸ்ட் பட் ஒன் ஸோ அதனால தான் இந்த கன்வர்ஷன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இப்போ இங்கே இங்கே என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன ஸ்டீல் பண்ணுவோம் அதை அங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் வில் பி டெம்ப் ஸோ இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தால் ஐ வில் ட்ரை டு ரீஹைட்ரேட் அகெயின் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதை ஸ்டீல் பண்ணும்போது வாட் வுட் பி த மேக்ஸிமம் வேல்யூ தட் வி உட் ஹவ் ஸ்டோலன் ஸோ அதுக்கான பாசிபிலிட்டி தான் இது ஸோ இது ப்ளஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹவுஸ் விட்டு நம்ம ஸ்டீல் பண்ண வேல்யூ ஐ ஆர் எல்ஸ் இதை இதை ஸ்டீல் பண்ணலைன்னா தென் வி உட் ஹவ் ஸ்டோலன் திஸ் ஸோ அந்த வேல்யூ ஸோ அது ரெண்டு தோறும் மேக்ஸ் எடுத்து நான் டெம்பிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நோ வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ப்ராசஸ் ஸோ இது இந்த ஹவுஸுக்கு போகிறோம் ஸோ இந்த ஹவுஸுக்கு போகிறோன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம ராப் ஒன்று ராப் டூ ரெண்டு தீவை மூவ் பண்ண இல்லைங்களா பிகாஸ் தோஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லாஸ்ட் ஹவுஸ் வி ராப் அண்ட் லாஸ்ட் பட் ஒன் ஹவுஸ் வி ஆம் ஸோ அதை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறோன்றதா தான் இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ ராப் ஒன் வில் அசியூம் த வேல்யூ ஆஃப் ராப் டூ அண்ட் ராப் டூ வில் அசியூம் த வேல்யூ ஆஃப் டெம்பிள் ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ராப் டூ ஆல்வேஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த கரண்ட் வேல்யூ தட் வி ஸ்டோலன் ஸோ ஃபார் ஸோ இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ரிட்டன் வேல்யூ ஸோ இவன் சொல்ல அந்த அல்கரதை முடிஞ்சு அவன் ரிட்டன் பண்ணும்போது வி ஆர் கோயிங் டு ரிட்டன் ராப் டூ ஸோ தட் வில் ஹேவ் த கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டோலன் ஸோ ஃபார் தட் வில் ஆல்சோ ஹேவ் த மேக்ஸ் பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லேயும் மேக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற இல்லைங்களா ஸோ பை த எண்ட் வென் வி ரீச் த எண்ட் ஆஃப் த லூப் லைக் இங்கே இந்த இடத்த ரீச் பண்ணும்போது வி உட் ரியலைஸ் தட் ராப் டூ தான் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆனி வி உட் ஸ்டோலன் ஃப்ரம் தட் ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் புரியல அப்படின்னா வில் கெட் டு த கோடிங் பார்ட் அண்ட் கோடிங் போனதுக்கப்புறம் யூ கேன் ட்ரை டு யூனோ இது சிம்பிளாக இல்லைங்களா ஸோ யூ யூ ஜஸ்ட் ஹவ் ஃபோர் ஹவர்ஸஸ் so you try to uh, walk through this array using that uh, code that we are writing so apdi pannum bodu pathinga na you can visibly see rob 1 or rob 2 it will keep on uh, updating to uh, whatever we stole so far so once and the mari iterations neenga try panni pathinga na then you will get to know the sequence enna nadakkunu so now we will uh, move on to the complexity analysis so adutha nama paaka poradhu complexity analysis so complexity analysis idu romba straight forward because uh, every house we are trying to visit once you know at least in the worst case so adanal uh, it will be uh, time complexity will be order of n and space complexity nam extra edum pesa variable use pannala so it will be order of 1 so that is our space and time complexity so last step very important step coding in python so you will know nam paatha illaingala dynamic programs so idu eppadi python la code panna porom paakalam so enoda favorite na vandu dynamic programs sonnaingala adhu main reason e vandute the code is much smaller and much neater so i wish every problem has a dynamic programming solution but uh, uh, it's not the case but google mari companies vandu they try to ask uh, uh, dynamic programming problems quite often in their interviews so for dynamic programming uh, coding paakalam nadi algo steps nam usually paapa illaingala ஸோ ஆல்கோ ஸ்டெப்ஸில் வி ஆர் கோயிண்ட் டு ஃபாலோ த யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் ஸோ யூஷுவல் ப்ரொசீஜரில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு இனிஷியலைஸ் த வேரியபிள்ஸ் இனிஷியலைஸ் வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ராப் ஒன் ராப் டூ ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணி போகலாம் ரீசன் பீங் லாஸ்ட் டூ ஹவுசஸ் தட் வி ராப் ஸோ ஃபார் பிஃபோர் யூ நோ ஸ்டார்டிங் வித் த ஹவுஸ் ஆர் ஏ தட் வாஸ் கிவன் வில் பி ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு ஐட்ரேட் த்ரூ த என்டையர் அரே ஸோ அந்த ஐட்ரேட் த்ரூ த என்டையர் அரே பண்ணும்போது Um, uh, what are the steps that we are going to do? So, that's why we are going to do algorithm. So, one is make a temp variable by doing a, a comparison. So, max of, uh, you know, skipped indexes. Let's say skipped indexes. Uh, and then update rob1 and rob2. So, this is the algorithm. So, this is, of course, this is the written format. This is the explanation for the written format. It's a little bit confusing because it's especially dynamic programming so let's jump on to the coding part and you will see why it works okay so coding part on so now already some other algorithm and the wording will be okay so let's start with that so initially I'm on the rob one and rob two and the on the day zero comma zero initialize money come so and next step in the process so I trade through the array which is uh, and also compute temperature each each house So, in the array of iterate, we will use the for loop to use for because we know how many houses we are going to iterate in the so for n and nums, uh, we are going to do the following. So, temp will be uh, max of, and we will just say that 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 we will just say
so we are going to trace the history link now so in a house are up on road into the so uh, it will be uh, rob one rob two so uh, in, in, the, in the order of stealing so n and n plus one um, sorry plus one and it goes on like this so if we don't know steal from a problem so I don't know if I put on my end a steel from now so the other house that we would have stolen is not of two but rob one so the breathing mass or rob one is still printed off to a still promoter because that is in the other in them then it will still then so again I start with another rob one and I'm always gonna wrong ill and I we would have started stealing from rob two so rob two and I'm always gonna wrong so other thing I put up so other thing on the note on the wrong so I'm going to listen to Marie in given the so once temper calculate from the wrong we are going to update rob one and drop to Lina so how we are going to update is like this rob1 will be storing rob2's value and rob2 will be storing um, whatever temp that we calculated because so now what is the summary in the temp down on the comparison of the link so that is also like a result so far so you start storing the results at every step and eventually we will return rob2 as the um, the eventual storage so return rob2 so this is on the entire code so you can see that I mean the comments are already checked but even then it is only 14 lines which is very less compared to now all combinations from different different type of consideration when you're calling it would have been way too longer so that's why dynamic programming is very beautiful so let's run this code okay accept it so uh, this is one of the fastest solution and also very time efficient solution so i hope uh, this helps somebody and this is a good start for the dynamic programming um idhila ungalku edavadhu comments concerns unna please leave it in the comments area and i will get to it thank you